evini durdursun. Çakıcık yemek konusunda kendime engel olamıyorum. Ne oluyor be? Niye durduk yere vuruyorsun ya? Evini beni durdursun dedin ya Sıdık'a. Ay lafın gelişi öyle dedik anne. Ya gelip birisi vursun mu dedik. Ay, refleks olmuş kadında ya. Daha lafı duyar duymaz benim anlamadan küt diye kaldırıp vuruyor. E ne yapalım yani Sıdık'a seni durdurmak için? Allah Allah. Ay yani senin elinden tutup çocuğumuz çekirdek bağımlısı oldu diye ama tememi yatırın ha? <gülüyor> Ay millet kıçıyla güler. O değil de bu gidişte dayak arsız olacağım. Böyle tek mi tokat bağımlısı yavrak yaşayacağım ha? <gülüyor> Düşünsene kız anne. Ben gelip böyle sana yalvarıyormuşum. Kız anne ne olur bir tane kursana, bir tane kursana diye. <gülüyor> ee, o? İstersen bir de yedekli vurayım Sıdık'a ha? <gülüyor> Sıkışırsam, krize falan girersem ha? Ee, Yapayım mı? Benim üzüm gözlü yavrum. Gevezem benim gevezem. Şirinim benim supam benim supam. Oh. Kız anne. Senin bu terliğinin bir ismi var mı? Ya, ne ismi kız? Salak. Terliğin adı mı olurmuş? Yok. Hani böyle eskiden babamın abimin korkuttuğu bir tane kızılcık sopası vardı. Hani Haydar ismi taktıydı sopaya. <gülüyor> Onun gibi. Yani bu terliklerin bence kesin bir ismi olmalı anne. Arşin Leşota iki. E? <gülüyor> Tabii kız iki tane terlik olduğuna göre e, iki tane adı olacak değil mi? Biri Arşin biri Şota. Gürcü ikizler. <gülüyor> Sende de ne laflar var ha? <gülüyor> Nereden bilirsin Arşin Leşota'yı falan? Kız futbolcu şeysi değil miydi o çocuklar? E abinden kalmış aklımda herhalde. Seni gibi zeka küpe dombik <gülüyor> seni. Ya kız onlar öpücü yap. Ay ama. Ama. <gülüyor> Zeytin miydi ha? Ay ağzına sağlık ha. Şöyle işte. Hep böyle sorular soru anneye kız. Böyle şeylerden bahset. Bak seni böyle görünce mutlu oluyorum. Ya kız bir arada böyle reklamlarda şu şeyin içine kaç tane mısır tarifi sığıyor diye soruyorlardı. İnsan mutfakta iş yaparken merak ediyor tabi. Peki anne bizim sobaya kaç tane mısır tarifi sığar acaba? Ay sızık ha. Vallahi normale gidiş var kız sende. Ha? Ay eskiden böyle evrenle, galaksilerde falan diye tuhaf tuhaf sorular soruyordun kız. <gülüyor> Aferin sana. <gülüyor> Yavrum benim, aslan çocuğum benim. Normal sorular sor, normal insan gibi ol. Ha? Kız anne, şimdi diyelim ki bizim sobaya 12 bin tane mısır tanesi sığacak. Şimdi sobayı yaktığımızda o mısırlardan kaç tanesi genleşerek patlamış mısır olarak sobanın yörüngesinin dışına çıkar ha? <gülüyor> Yine tutamadı beynini karı. Ay iki dakika normal insan gibi oldu. Üçüncü dakikada sapıttı. Sana ne lan genleşen mısır tanesinden falan. Ha? Erdal yine mi olacağım sen? Artık fizik profesörü müsün salak. Şuna bak bir de gülüyor. Para şahızlı cadı. Ulan ben senin annenim be. Soytarın değilim. Salak şey. Ama ne yapayım kız anne ya. <gülüyor> ne yapayım bütün gün evde öyle cam kenarında otur otur otur otur. Tek eğlencem sensin. Ya sen. Benim için bir nevi ev şeran fen soyusun. Nasıl yani? Sıdık ha, benden incelik bana o mutfakta ne dedin öyle şen soy tam pingpong falan diye? Hı? Var yani şeran fen soy, şeran fen soy falan diye falan can reklamlarındaki gibi. <gülüyor> Yani sen şimdi bana şeran fen soy falan mı diyorsun Sıdık'a? Evet. Ya e, dikkat et de terol e aş olmayayım. Hı? Terol e aş mı? O ne kız? <gülüyor> Ay işte almadı kafan aptal. <gülüyor> Vallahi kafam basmadı. Allah! <gülüyor> Keşke abinle baban burada şahit olsalar da görselerdi. Paka bastım karıya. <gülüyor> oh içinde yağlar, ballar eridi vallahi. Allah'ım ya 
sen Rabbim kız bana bak Şeran Fensoy gibi ya işte hani kötü adam Erol Taj var ya Erol Eaş ya. Aa, <gülüyor> vallahi birden bir itirak edemedim. Helal kız. <gülüyor> Ama ben öyle tuhaf laflar edeyim ki boşuna kızıp tantana ediyorsun demek ki. Sana çekmişim. Yani eğer öyle doğum evinde başka bir bebekle karıştırılmadıysan ya da kızlay bana manyak birinin kanını vermediysen kesin o tuhaflıklarımı senin genlerinden almış. Yalan mı? Doğru. Senin bütün genlerin benden sıtık ha. Hatta abinin de bütün yani genlerinin çoğu benden. Yalnız e, üç geni babandan. Susuzluk üç geni sıtık. Ha? <gülüyor> Onun için ayı oldu. <gülüyor> Çok şaşırttın beni anne. <gülüyor> Vallahi hafızalan almıyor. <gülüyor> Senin hafızalan kaç kısır tanesi almıyor sıtık ha? <gülüyor> anne. <gülüyor> canım söyle. Canım söyle. Canım. Canım. <gülüyor> Çok iyi ya. Ya anne ne hoş ne komik bir kadın oldun sen ya. <gülüyor> Ay ne hoş kız. Ay bir şeyler oluyor bana. Mübarek üç aylarda acaba cin falan mı dadağında sıdık ha? Hay böyle komedi komedi konuşuyor. Hay ya böyle kalırsam? Hay fena mı kız? Keşke hep böyle olsan. Şen şakrak esprili Sofiye. <gülüyor> Hayırdır? Aa, ne oldu kız? Miden falan mı bulanıyor yoksa? Yok ya. Hay bir espri yapıyordum da son dakikada yakalayıp tuttu bazı. <gülüyor> Vay başıma gelenler Allah kahretsin ne bu? Kız nereye ya? Ha bunda üzülüp ağlayacak bir şey yok ki. Ha ne ya? Ya belki gelip geçici bir şeydir. Sonra düzelir eskisi gibi olursun ha? <gülüyor> Kavyodan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Diki! <gülüyor> Kahretsin! Espri yaptım gene! <gülüyor> Ay bana ne oluyor? <gülüyor> Anne nereye ya? Dursana bir dakika! <gülüyor> Çıksana dışarı. Bak telaşlanıyorum he. Ya anne ne olmuş azıcık komiklik yaptıysan böyle. Yani hazır cevap falan olduysa. Kötü bir şey değil ki bu. Bak ben de öyleyim. Yani bir şey olmuyor. İnsan öyle yaşayıp gidiyor. Hem belki zamanla baban da alışır bu haline he. Git kız başımdan. Ben tövbe ettim. Hocaya göstereceğim kendimi. Sen başka ben başka ya. Hay karı kısmına bu yaştan sonra komiklik hiç gitmez. Delirdi orası. Dile düşer insan. Bak konuşturmam ben hakkımda ha. Atarım kendim vallahi trenin altına. <gülüyor> Rahmetli Zeki Müren de öbür tarafta öper kız beni. <gülüyor> <gülüyor> Ay ilahi anne. Çok ömür kırsın kız. <gülüyor> Demek ki sen Zeki Müren ha. <gülüyor> Gülme kızım ha. Gülme dedim kızım o kadar komik değildi. Mazur yapıyorsun sen de. Ya, tamam tamam. Ya, anne. Anne bak ne diyeceğim. Yani... Kesinlikle bak bu durumundan faydalanmak istediğimi falan düşünme ama yani hazır sen içerideyken ben de azıcık dışarı çıksam diyorum ha? Çıkabilirim değil mi? Git başımdan kız. Şu kapının önünden çekince nereye gidersen git. Benden ara koz, cahilime direk ol. Bak bunu artık dışarı çıkabilirim diye yorumluyorum ha. İzin verdi. Lan ben can derdindeyim. Karı ne soruyor burada? Sen falan oğlum. Ha, çıkıyorum. Çık. 